President Xi Jinping ይፋይ ተደረገው የቻይና ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሺያቲቭ ለቀጠናዊ ተሰስር ቅድሚያ ይሰጠና በርካታ የዓለማችንን ሀገራት ያሳተፈ ነው። አጉራችን አፍሪካም አንዷናትና በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ከሆኑት Mr. Tan Jiang ጋር በነበረን ቆይታ አስቀድሜ ያነሳውላቸው ጥያቄም ይንኑን ይመለከታል። አፍሪካችን ከኢኒሺያቲቩ ምን ያተረፈሽ ነው? This initiative is a grand initiative. It's a very big initiative. ይህ ትልቅ ውጥን ነው የፖሊሲ የመሰረተ ልማት የንግድ የፋይናንስና ህዝብ ለህዝብን የሚመለከቱ አምስት የትብብር መስኮችን ይሸፍናል መሰረቱ ትብብር ነው የኛ ውጥንና የናንተ የአፍሪካ 2063 አጀንዳ ተሳስሮ የሚሄድ ነው አፍሪካን ያገለለ አይደለም አፍሪካ ከቀረው ዓለም ኢኮኖሚ ጋር የበለጠ እንድትተሳሰር ያስችላታል የቤልትን ሮድ ውጥናችንን በመተግበሩ ሂደት ለጋራ መተባበርና መከባበር ትልቅ ትኩረትን ሰጣለን ስለ ዚህ ከዚህ ውጥን አፍሪካ ብዙ ተጠቀማለች ብለን እናስባለን ቻይናም እንዲሁ ሁለቱም ወገኖች የሚያሸንፉበት መልካም አጋጣሚ ነው it's a kind of a wing wing process or wing wing approach here አሁን ደግሞ ነገሩን ይበልጥ ቀረብ እናድርገውና ኢትዮጵያን እናንሳ ሀገሪቱ ቀድሞም ከቻይና ጋር መልካም ግንኙነት አላትና የተጠቀሱትን ጥቅሞች እየተጋራሽ ትገኛለች ኢኒሺያቲቭ ታዲያ የሚጨምረው አለ ወይስ አዲስ የተስስር መድረክን የሚፈጥር ነው ውጥኑ ሁሉንም መስኮች የሚዳስስ ስለሆነ ግንኙነታችን ንን ወደ ላቀ ምዕራፍ ያሸጋግረዋል ያሉት አምባሳደሩ አብነቶችን ይጠቅሳሉ። Let me give you some examples. Uh, say trade investment ምሳሌ ልስጥሽ የንግድና ኢንቨስትመንት መስኩን ብንወስድ ኢትዮጵያ ያለባትን የውጭ ምንዛሪ የጥረት እንድትቀርፍ ይረዳታል በሌላ ምሳሌ ቱሪዝማችንን ላንሳ በቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሺያቲቭ ለህزب ለህزب ግንኙነት ትኩረት ሰጥተናል ኢትዮጵያ በአፍሪካ ምርጥ የሆነ አየር መንገድ አላት በየቀኑ 4000 ቻይናውያን ቦሊያ ለማቀፍ ኤርፖርት ይገባሉ በሚያሳዝኑ ኔታ ግን በቱሪስትነት የሚገቡት ከ100 ያልበለጡ ናቸው ስለዚህ በዚህ ኢኒሺያቲቭ ሁኔታውን መቀየር እንችላለን ስለዚህ በርካታ መስኮች ይሆናሉ በትብብር የምንሰራባቸው so there are so many areas that we can cooperate ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ቻይና የማምራታቸው ነገርም አሁንም ግንኙነቱ ከፍ ያለ ለመሄዱ ማሳያ መሆኑን ያነሱት አምባሳደር ታንጂያን ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ግንኙነት ቻይና ከመላው አፍሪካ ጋር ያላት ትብብር ሞዴል ማሳያ እንዲሆን እንደሚፈለግም ነው የነገሩኝ በቆይታችን የሁለቱን ሀገራትና ህዝቦች የሚያስተሳስሯቸውን እሴቶች ማንስተናል We do see a lot of similarities we both are developing country and Ethiopia China we are age old civilizations በርካታ ተመሳስሎሾችን እናያለን ሁለታችንም በማደግ ላይ ያለን ሀገራት ነን የቀደምት ስልጣኔ ባለቤቶችም ነን ወራሪዎችን በመዋጋትም ተመሳሳይ ታሪክን አሳልፈናል ሁለታችንም ደግሞ ትልቅ የማደግ አላማን ይዘን የምንሰራነን ለሰው ልጆችም ያበረከት ነው ትልቅ አስተዋጽኦ አለ ለምሳሌ እኛ ሻይን እናንተ ደግሞ ቡናን ለዓለም አበርክተናል ይህ የቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሺያቲቭም ያለነን የጋራ ታሪክ መሰረት ያደረገ ነው በቻይና ጽሁፎችም ውስጥ ወራሪዎችን ያሸነፋችሁበትን ገድል የመሳሰለው የኢትዮጵያ ታሪክ ተጠቅሶ ታገኛላችሁ ኢትዮጵያ ተብብራችንን የበለጠ ለናጠናክርባት የምንፈልጋት ሀገር ናት It's a country that uh, we Chinese want to visit and want to deepen our cooperation with you. ቻይና ባለፈው አመት ለቀሪው ዓለም በሯን ክፍት ያደረገውን ሪፎርም የተገበረችበትን 40ኛ አመት አክብራለች ባለፉት 40 አመታት ብቻም ከ700 ሚሊዮን በላይ ቻይናውያን ከደነት ወጣዋል ይሄ እንደ ተአምርም የሚቆጠር ነው ላሉኝ አምባሳደር እንደኛ ያለው ታዲያ ከናንተ ምን ሊማር ይችላል ስል ተመክሯቸውን እንዲያካፍሉኝ ጠይቀያለሁ I think one lesson is that uh, uh, there's no one size fits all formula የመጀመሪያው ሀገራት እንደራሳቸው ነባራይ ሁኔታ የሚያስኬዳቸውን የልማት መንገድ መምረጥ አለባቸው የሚለው ነው። አንድ ወጥ የልማት ፎርሙላ የለም። የሚያስኬዳቸውን መንገድ ከራሳቸው ተጨባጭ ሁኔታ ተነስተው መምረጥ ይኖርባቸዋል። ቻይናውያን ምን ተጠቀመበት አንድ አባባል አለ? አሳ ተስጠኝ አሳ የማሰግረበትን መንገድ አስተመረኝ የሚል። የጭሮታ ጉዳይ መሆን የለበትም። ኋላ ቀር ከነበሩ የቻይና ግዛቶች ወዳደጉት አከባቢዎች የነበረው ፍልሰት ሀገሪቱን ለመገንባትና ለፍትሃዊ ተከፈፈል ጣቀሟል ቻይና አንድ ነጥብ 3 ቢሊዮን ህዝቦች ያሏት ሀገር እንደመሆኗ ብዙ ታሪክ አላት ጥሩ ብቻ ሳይሆን መጥፎም ጭምር ስለዚህ ያለፈንባቸውን የተጋፈጥናቸውን የተጋፈጥናቸው ያሉትንም ችግሮች ሁሉ በናጋራችሁ ደስ ይለናል የውይይታችን መነሻ የሆነው ከኤፕሪል 25 እስከ 27 በቻይና የሚካሄደው ሁለተኛው የቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሺያቲቭ ፎረም ጉዳይ የቆይታችንም ማሳረጊያ ይሆናል ከፎረሙ ምን ይጣበቃል? 
ሁለተኛው የበልት ኤንድ ሮድ ፎረም ትልቅ ፕሮግራም ነው መሪዎች በጠረጴዛ ዙሪያ የሚመክሩበት የመክፈቻ ፕሮግራሞች የጎንዮሽ ፎረሞች ሁሉ የሚካሄዱበት ይሆናል በርካታ ሀገራትም በመሪዎቻቸው ይወከላሉ ከ1000 በላይ ተሳታፊዎች ይገኛሉ ተብሎ ይተበቀል አሁን ላይ ውጤቱን ለመገመት ቢያዳግትም በርካታ ስምምነቶችን እንፈራረምበት የትብብር ፕሮግራሞች ይፋ የሚሆኑበት እንደሚሆን አመናለሁ ኢትዮጵያ ማለማቀፍ ተሰስሮቿን ይበልጥ የምታሳደግበት እንደሚሆኑ እምነት አለኝ ኦኬ I wish good luck for all of us. Thank you. Yes, exactly. All of us, not just China. It's a win-win. Yeah. Yes. Sincere. Sincere, sincere. Thank you.